ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏకాగ్రత చదువుకునే పిల్లలను కానీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే అభ్యర్థులను కానీ ఎవరిని అడిగినా సహజంగా అందరూ చెప్పే మాట కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండట్లేదు అని చదవాల్సిన దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించలేకపోతున్నాము అని ఈ కంప్లైంటు చిన్నవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు ఇదే మాట అంటుంటారు అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏమిటి మన యొక్క మానసిక దృష్టిని ఒక సబ్జెక్టు మీద కానీ ఒక పని మీద లేక సమస్య మీద అవసరము అయినంతసేపు కేంద్రీకరించగలగటాన్ని ఏకాగ్రతని చెప్పుకోవచ్చు ఎంత బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలిగితే అంత బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలుగుతాం జ్ఞాపకం ఉండటం అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఉంటుంది మనము ఎక్కువగా మెమరీ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకోవడానికి అంతగా ప్రయత్నం చేయం మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ మెమరీని పెంచుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసే కొలది డిస్ట్రాక్షన్స్ తొలగించుకొని అవసరమైన దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరించగలుగుతాం కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే కాన్సన్ట్రేషన్ కలిగి ఉండటం కూడా ఒక ఇబ్బందే ఏకాగ్రత లేకుండా ఎంత చదివినా అతి తక్కువ మాత్రమే మెమరీలోకి వెళ్తుంది శరీరం స్ట్రెంగ్త్న్ అవ్వాలంటే ఎక్సైజ్ అవసరం అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైన బ్రెయిన్ ఎక్సైజెస్ అవసరం అసలు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ను ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది అనే దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అవి మనిషిని మనిషిని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని కామన్గా కనపడే కారణాలు మనం గమనిద్దాం ప్రతి మనిషి మనసు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరకపోవటానికి ముఖ్య కారణం మనసే మనసుని అదుపు చేసుకోగలిగితే కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా ఉంటుంది సరి అయిన లక్ష్యాలు గోల్స్ లేకపోవటం కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మనసుకు వచ్చే ఆలోచనలో ముఖ్యంగా డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ఆలోచనలు అదుపు చేసుకోవాలి నేర్చుకోవలసిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం ఫ్రెండ్స్ మూవీస్ క్రికెట్ టీవీ నెట్ చాటింగ్ వీడియో గేమ్స్ ఇంకా ముఖ్యమైన డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏంటంటే లవ్ అఫైర్స్ శారీరక బాధలు మానసికమైన ఇబ్బందులు మానసిక వ్యాధులు ఇక ఇంతేకాకుండా తీసుకునే ఆహారము జంక్ ఫుడ్ నాన్ వెజ్ సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవటం కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండటానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇంకా మోటివేషన్ లేకపోవటం డిసిప్లైన్ లేకపోవటము తల్లిదండ్రుల అతిగారాభం లేక తల్లిదండ్రుల సూపర్విజన్ తక్కువగా ఉండటము అసలు లేకపోవటము సరి అయిన మూడు లేకపోవటము మొదలగునవి మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగాలంటే మొదట చేయవలసింది మనసుని అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి ఆలోచనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి మనసుని క్యూనింగ్ చేసుకోవాలి అంటే రోజు ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఫిక్స్డ్ టైంలో ఒక చోట కూర్చొని ఇష్టమైన సబ్జెక్టుని ఖచ్చితంగా కొంతసేపు కదలకుండా చదవాలి రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి స్టడీ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి చదివేటప్పుడు దగ్గర డిస్ట్రాక్షన్ కలగజేసే టీవీ సెల్ మొదలగినవి ఉండకూడదు చదివేటప్పుడు అనవసరమైన ఆలోచనలను తెచ్చుకోకూడదు వచ్చిన వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు చిన్న చిన్న టైం మరియు స్టడీ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి క్రమంగా వాటిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి చదివేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చదువు మీదే ఉంచాలి క్రికెట్లో బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు దృష్టి అంతా బాలు మీద ఉంచినట్లు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ విధంగా ఉండాలి చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ ఇస్తూ చదవాలి గోల్స్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి టైం మేనేజ్మెంట్ కలిగి ఉండాలి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ యోగా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని పెంచుకోవాలి మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి వీటికి తోడుగా సైకలాజికల్ టెక్నిక్స్ థెరఫీస్ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుకోవడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇంకా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే అవసరం అనుకుంటే సహాయం కావాలంటే అనుభవజ్ఞుడైన సైకాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి మీరు ఈ విధంగా పైన చెప్పిన టెక్నిక్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ని పెంచుకోవడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి అసాధ్యం అంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు అన్నీ సాధ్యమే ఇఫ్ యు వాంట్ సంథింగ్ యు మే లూజ్ సంథింగ్ కొన్ని కావాలంటే కొన్ని వదులుకోవాలి అది గుర్తుంచుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్